அனைவருக்கும் வணக்கம் நேற்று எல்லாருமே பார்த்துருப்பீங்க கோயம்பேட்டில் அவ்வளோ ஒரு கூட்டம் சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் வேணும் அப்படின்ட்டு கவர்மெண்ட் வந்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுத்துக்கிட்டு இருக்கு ஆனால் நீங்கள் வந்து சோஷியல் க்ரௌடிங் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க முந்தை நேற்று என்னென்னா நார்த் இண்டியன்ஸ் எல்லாருமே வந்து அஞ்சு மணிக்கு வந்து கொரோனா சக்ஸஸ் செலப்ரேஷன் பார்ட்டி நடத்திக்கிட்டு இருந்தானுங்க அதை விட மோசமான ஒரு செயலை வந்து தமிழக மக்கள் சென்னையில் வந்து நீங்கள் நடத்தி காட்டிட்டீங்க இது வந்து எத்தனை பேரை எத்தனை உயிரை வந்து காவு வாங்க போகுது அப்படின்றது தெரியவே இல்லை இன்னும் ஏதாவது கடந்த ஐந்து நாளில் மட்டும் உலகம் முழுக்க ரெண்டு லட்சம் பேர் பாசிட்டிவ் ஆயிருக்காங்க கடந்த ஐந்து நாட்களில் ரெண்டு லட்சம் பேர் பாசிட்டிவ் ஆயிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட ஏழாயிரத்தி ஐநூறு பேர் இறந்துருக்கிறாங்க இந்தியாவில் இது வரைக்கும் நம்ம ஐநூறு கேஸ் தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோமே புரியுதுங்களா ஐநூறு கேஸ் தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அதில் பத்து பேர் டெத்து இட்டாலியில் வந்து அறுபத்தி ரெண்டாயிரம் பேர் பாசிட்டிவ் அதில் கிட்டத்தட்ட ஏழாயிரம் பேர் இறந்துருக்காங்க கிட்டத்தட்ட நேற்று கோயம்பேட்டில் வந்து இட்டாலி மக்கள் என்ன நிலைமையை உண்டு பண்ணாங்களோ அந்த அதை விட ஒரு மோசமான ஒரு சூழ்நிலையை வந்து நீங்கள் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு உண்டாக்கிட்டீங்க ஒவ்வொரு ஊருக்கும் வந்து இந்த வியாதியை வந்து பரப்ப போகிறீங்க ஒவ்வொரு கிராமத்துக்கும் அந்த வியாதியை பரப்ப போகிறீங்க ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்கும் இந்த வியாதியை பரப்ப போகிறீங்க இதுக்கப்புறம் இத்தாலி மாதிரியான சுச்சுவேஷன்ஸ்லாம் இங்கே வந்தது அப்படின்னா நம்மளால் சமாளிக்கவே முடியாதுங்க இத்தாலி வந்து முன்னேறிய நாடு அங்கே வந்து கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல் எல்லாமே இணைந்து போர்க்கால அடிப்படையில் நடவடிக்கை எடுத்தாங்க அப்படி இருந்துமே அவங்களால் கட்டுப்படுத்த முடியல இரநூறு இரநூறு பெட் இருக்க வேண்டிய ஹாஸ்பிட்டலில் ஐயாயிரம் பேர் அட்மிஷனில் இருக்காங்க தமிழ்நாட்டில் அந்த வசதி கிடையவே கிடையாதுங்க தயவு செய்து புரிஞ்சுங்க தமிழ்நாட்டில் வந்து இந்த வியாதியை வந்து பரப்பி விட்டுட்டீங்க இது இதே மாதிரி பரப்பிக்கிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா அடுத்த பத்து நாளில் தமிழ்நாட்டில் வீட்டுக்கு ஒருத்தவர் மருத்துவமனையில் அட்மிஷனில் இருப்போம் அடுத்த ஒரு மாதத்தில் வீட்டுக்கு ஒருத்தவர் இறந்துருவாங்க தயவு செய்து புரிஞ்சுங்க சீரியஸ்னஸை புரிஞ்சுங்க இது கொரோனா வைரஸ்ன்றது வந்து இன்னும் விளையாட்டுத்தனமாகவே இருக்கிறீங்க அந்த சோஷியல் மீம் கிரியேட்டர்ஸ்லாம் வந்து கொஞ்சமாக சீரியஸ் ஆகுங்கப்பா நீங்கள் கொஞ்சம் சீரியஸ்னஸ்ஸை க்ரியேட் பண்ணுங்கள் இதை வச்சு மீம் போட்டுட்டு இருக்காதீங்க காமெடி பண்ணிகிட்டு இருக்காதீங்க மக்களுக்கு வந்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துங்க இந்தியாவிலலாம் இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்துச்சு அப்படின்னா ஒன்றுமே பண்ண முடியாது கவர்மெண்ட் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது ஒன்றுமே பண்ண முடியாது சூப்பர் மேன் சூப்பர் பவர்லாம் வந்து காப்பாற்றவே மாட்டாங்க உங்களுக்கு நீங்கள் தான் சூப்பர் மேனு உங்களுக்கு நீங்களே தான் வந்து சூப்பர் உமன் தயவு செய்து வீட்டில் இருங்க வீட்டுக்கு ஒருத்தவர் மட்டும் வெளியில் போய் தேவையான காய்கறிகள் வாங்கிட்டு வாங்க எல்லோரும் பிக்னிக் விட்டாங்க லீவ் விட்டாங்க அப்படின்ட்டு வெளியில் கிரிக்கெட் விளாட்றது ஊர் சுற்றுறது கூட்டம் அதாவது நூற்றி நா நூற்றி நாற்பத்தி நாலு தடை உத்தரவு போட்டாங்க ஊரில் வந்து க்ரௌடே இல்லை சரி போய் பார்த்துட்டு வருவோம் அப்படின்ட்டு கிளம்பி அதுக்கு ஒரு க்ரௌடு கூட்டுறீங்க நீங்கள் செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு விஷயமும் வந்து எல்லாரையுமே பாதிக்குது கம்யூனிட்டியை மொத்தமாகவே பாதிக்குது தயவு செய்து இன்னும் ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் இந்த ரெண்டு மூணு நாளில் நீங்கள் வீட்டுக்குள்ளே உக்காராமல் வெளியில் சுற்றிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா இந்தியாவில் குறைஞ்சபட்சம் முப்பது லட்சம் பேர் சாவாங்க எழுதி வச்சிங்க நன்றி